വിഷനം അഥവാ ദർശനം കഴുകനെ പോലെ കാണുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് പല മനുഷ്യരും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു എത്ര തുഴഞ്ഞിട്ടും കരകയറുവാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവവചനം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ വിവേകശൂന്യനായാൽ അവൻ മൃഗത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകും നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാഴ്ചയാലാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മൃഗങ്ങളെ പോലെ കാഴ്ചയാൽ തന്നെയാണോ അതോ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർഗത്തിലാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തന രീതി മനസ്സിലാക്കി അതിൽ മനുഷ്യന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഭൂമിയിൽ ദൈവഹിതം ചെയ്ത് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ ഈ സന്ദേശം നമ്മളെ സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ സന്ദേശം ശ്രവിക്കാം എത്രയോ ആനന്ദമാണ് എത്രയോ സന്തോഷമാണ് അങ്ങയോട് കൂടെയുള്ള വാസം അങ്ങയുടേതായ പൊതപ്പിന്റെ കീഴില് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൊതപ്പിന്റെ കീഴില് അങ്ങയുടെ വചനം പഠിക്കുക അങ്ങയുടെ ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങ് അവരോട് സംസാരിക്കുക നന്ദി പിതാവ് അങ്ങ് അവരെ ഒരുക്കുക നന്ദി ഈ ഇരുളടഞ്ഞ ദേശത്ത് ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടത്തെ അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കാൻ സ്തോത്ര ഒരുക്കിയാട്ട വർഷത്താത്മാവെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ലോഡ് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഇതാ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുത്താട്ടെ അടിയനോട് അടിയനിലൂടെയും സംസാരിച്ചോട്ടെ നാവിന്റെ ഉത്തരേഹോൽ വരുന്നുള്ള വചനപ്രകാരം ഇതാ അടിയനെ ബന്ധിക്കുന്നയാ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം മഹത്വം അങ്ങിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ഹളലൂഹ 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 എത്രയോ സന്തോഷമാണ് ആത്മാവിന്റെ പുതപ്പിന്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്കൂൾ മിനിസ്ട്രി ഡേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വന്നവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആണ് കർത്താവിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് ബേസ് അടിസ്ഥാനകർ പരമായ ചില ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിന്റെയും മുകളിലേക്കുള്ള പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതായത് ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ബ്രിക്ക് ഇതുവരെ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പകരം അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എമൗണ്ട് മുടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മേല മേൻ ഹലഹുയ ദേവചനം ചോദിക്കുന്നു അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകിയാൽ നീതിമാൻ എന്നാ ചെയ്യും എമേൻ അപ്പൊ ഒരു നീതിമാനാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇളകിയാൽ പോയത് തന്നെയാണ് എമേൻ അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒരു അല്പസമയം നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രാറ്റജി മുഖേനയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതില് ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പർപ്പസിന്റെ മുകളിൽ അതായത് ഉദ്ദേശം പർപ്പസിന്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാനിന്റെ മുകളിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ ഉള്ളത് എപ്പോഴും പർപ്പസ് ആണ് ശക്തി കൂടിയത് ആക്ഷൻ അല്ല പ്രവർത്തനമല്ല പ്രവർത്തനത്തെക്കാൾ ശക്തി ഉള്ളതാണ് പ്ലാൻ ആലോചന പക്ഷെ ആലോചനയേക്കാൾ ശക്തി കൂടിയതാണ് ഉദ്ദേശം പർപ്പസ് മേൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എപ്പോൾ ആലോചനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആലോചനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനം മാറ്റിക്കൊള്ളണം മേൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ആലോചന പ്ലാൻ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസിനെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനും മാറ്റിക്കൊള്ളണം 
അല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഷർ നമ്മുടെ നേരെ വരും നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അധികമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സീഡികൾ പ്രിയ സഹോദരന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ അത് കടന്നു വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ധാരാളമായിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയി വരികയുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ ഞാനിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അന്ത്യ ദിവസം കേട്ടതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശിക്ഷാവധി വരും മേൻ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയി മാറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയാകണം ഏമേൻ ഹലലൂയ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭൗതികത്തിൽ ആരോഗ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മശരീരത്തിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം ഫുഡ് പോയിസണാൽ പലരും ഇന്ന് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്ന സമയം അത് നമുക്ക് ഭൗതിക കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ആത്മീയ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് വിരളിൽ ഉണ്ടാവുന്നവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ആത്മീയമായ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഫുഡ് പോയിസണിലാണ് കാരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള വചനം തരുവാനുള്ള ദൈവദാസന്മാർ വളരെ കുറവാണ് ഓൾറെഡി ലോകത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ലോകത്തിൽ തരുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ യഹോവിടെ അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനെ പോലെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നവർ കുറവാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ദൈവം തരുമ്പോൾ വളരെ പ്യുറാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം സകല മാലിന്യവും നിറഞ്ഞത് ഹൃദയ വചനം പറയുന്നു ഈ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഈ വചനം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഒഴിച്ചു തരികയും തുടർന്ന് ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്ന പ്യൂരിറ്റി അതിനില്ല അതിലെ തന്റേതായ കുറെ ഇഷ്ടങ്ങളും തന്റേതായ ജഡിക സ്വഭാവങ്ങളും ലേക ലോക സ്നേഹവും എല്ലാം അതിൽ കൂടെ ചേരും അപ്പോൾ അതിന് ആ പ്യൂരിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ആത്മീയമായ ജനത്തിന് വളരെ കഴിയില്ല ദൈവവചനം ഒന്ന് പത്ര രണ്ടിൽ പറയുന്നു കുഞ്ഞെ നിനക്ക് ഒരാത്മീയമായി രക്ഷയ്ക്കായി നിനക്കൊരു വളർച്ച ആവശ്യമാണ് ആ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പോരാ വചനം എന്ന പാല് കുടിക്കണം പക്ഷെ അത് മായമില്ലാത്തതായിരിക്കും മായമില്ലാത്തത് കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ വളരത്തുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ നാം മായമുള്ളത് കഴിച്ചാൽ ആത്മീയ രോഗികളായി തീരും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനോഹരമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പലരും നോട്ട്സ് എടുത്തു എന്നാൽ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സീഡികൾ വാങ്ങിക്കുക പർപ്പസ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന പാർട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നാം പർപ്പസിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായ വിഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ വിഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവവചനം പറയുകയാണ് ദർശനമില്ലാത്തോടത്ത് ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു വേർ ദർ ഇസ് നോ വിഷൻ പീപ്പിൾ പെരിഷ് നശിച്ചു പോകുന്നു സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പുസ്തകം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന്റെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ വെളിപ്പാടില്ലാത്തിടത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു വെളിപ്പാടില്ലാത്തോടത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ആരുടെ കയ്യിലോളെ എങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാമോ വയർ ദർ ഈസ് നോ വിഷൻ ദ പീപ്പിൾ പെരിഷ് ഓ മൈ ഗാഡ് സോ ക്ലിയർ I mean, where there is no vision, people perish. Malayana is clear. I mean, where there is no vision, darshanam illa thodat, janam nashikil. I mean, this is our life. We are not in darshanam illa yengil, we are nashikil. I mean, adishyam yendu tonikyu maara. ഇന്ന് സഭകളോട് ചോദിച്ചാൽ 
സഭകളെ നടത്തുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ വരളിൽ എണ്ണാവുന്നവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സഭയുടെ വിഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവിന്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് വിഷയം അതറിയണം ഈ വർഷം അവസാനിക്കണതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് വരണം ആ വിഷന്റെ കാര്യമല്ല ഈ പറയണേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കല് ഒരു കൂട്ടം ദൈവദാസന്മാരോട് കോഴിക്കോട് വെച്ച് കർത്താവ് തന്നെയോട് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് ബന്നാട്ട് ബ്ലസിങ്ങിന്റെ മീറ്റിംഗിന് വരുന്നു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം ദൈവദാസന്മാരെ വോളന്റിയേഴ്സിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവനോട് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോട് ചോദിച്ചു ഇവരോട് ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് സഭയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ കർത്താവ് എന്നെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചറിയാമോ അവിടെ വലിയൊരു മൗന്യം ആർക്കും പറയാനില്ല ദൈവദാസന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് എൽഡേഴ്സിന്റെ കൂട്ടമാണ് ആർക്കും പറയാനില്ല പക്ഷെ വേറൊരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ചിലര് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചിലർ പറഞ്ഞു സുവിശേഷീകരണം ചിലർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാടിനെ കുഞ്ഞാടിനെ മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പക്ഷേ സുവിശേഷീകരണവും കുഞ്ഞാണ്ടെ മണവാട്ടി ഒരുക്കുന്ന പാർട്ടും ഇതെല്ലാം പർപ്പസിൽ പെടത്തില്ല ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിലേ പെടുകയുള്ളൂ എന്തിനാണ് ഈ സുവിശേഷീകരണം നടത്തുന്നത് സുവിശേഷീകരണം നടത്തി 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 അവസാനം കർത്താവിന് എന്താ വേണ്ടത് അതാണ് പർപ്പസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നാം അറിയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ ദർശനമില്ലാത്തോടത്ത് ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു വിഷൻ ഇല്ലാത്തോടത്ത് ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്താണ് വിഷൻ എപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നാം അറിയുന്നു അതാണ് വിഷൻ വിഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവജനം ഗ്യാരണ്ടി പറയാണ് ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു 